comme il me disait, ça me faisait rire, mais euh, manger de la merde, ça fait chier. Euh, effectivement, euh, tous les jours, voir que tout part à la poubelle, que, que même avant de savoir euh, ce qu'on va faire, avant de voir le menu, on sait les ingrédients qu'on va utiliser, on sait que ça va pas être mangé, que ça va être jeté. On est, euh, on est à la cantine du collège Joseph Anglade. C'est 550 repas tous les midis. Qu'on prépare tous les petits repas avec nos petites mains, euh, qu'on épluche nos oignons, qu'on fait cuire nos, nos viandes, qu'on lève les filets de poisson, tout ça. C'est ici que ça se passe. Je trouve que le collège, il ben, n'y a pas meilleur lieu que d'apprendre à manger. Hein. C'est comme euh, apprendre des maths et le reste. On va remplir. Et après, on va revenir pour ça. C'est ce que je vois qu'aux enfants, manger des pâtes et du pain. C'est un peu comme si euh, j'habitais à Lésignan, que je partais jamais en vacances, que je me réduisais à rester sur Lésignan toute ma vie et écouter euh, deux CD toute sa vie. Mais les légumes, les fruits, il y en a pour qui certains, c'est même pas la peine d'y penser. L'histoire de la cuisine ici, c'est finalement pas très compliqué, c'est juste de revenir à une cuisine simple, familiale. Je pense vraiment que la différence, elle se fait quand on se remet à cuisiner. Et les produits locaux et les produits bio, qui sont un peu plus onéreux, ils deviennent accessibles du moment qu'on s'est remis dans ces pratiques-là. Rien n'est moins cher qu'un oignon de saison, donc il faut être prêt à l'éplucher, à le découper. Et là, du coup, l'oignon bio, il devient accessible parce qu'on le travaille de saison et parce qu'on le demande au producteur qui est juste à côté. Il peut être bio, mais il faut être capable, par contre, de l'éplucher, de le découper et de le cuisiner. Donc le défi, le vrai défi, il est là. Après, tout devient accessible. On peut tout faire après. On peut faire du poisson, on peut faire des huîtres, du coquillage, des crustacés, découper de la viande. Le principe de base, c'est de se remettre à cuisiner. Il faut, il faut peut-être imaginer toute la restauration collective, pas seulement la restauration scolaire, mais peut-être les EHPAD, les foyers d'accueil médicalisés, euh, la prison aussi, pourquoi pas, mais englober toute la restauration collective. Et en une loi, on pourrait transformer euh, tout le paysage agricole et tous les territoires. C'est vraiment, euh, pour moi, ça serait vraiment un rêve total à accomplir. Et je suis persuadé que c'est un levier à activer pour la transition dont on rêve tous.